ഹേ ഗ്യാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുക സോ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് എ സെറ്റ് റൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് റൂൾസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ദി വേ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസെയാണ് സിമ്പിളി അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാറ്റ വലിയൊരു കമ്പനിയല്ലേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് കുറേ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ അക്കൗണ്ടൻസും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഔട്ട്സൈഡ് യൂസ് യൂസേഴ്സ് ആയാലും എക്സ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻറ്റർണൽ യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് അത് നോക്കി ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അല്ലേ പലരും പല രീതിയിൽ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല സോ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് എല്ലാ അക്കൗണ്ടന്മാരും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആശയത്തിലാണ് ഈ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ താഴെ കന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ജി എ എ പി അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ അത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസറൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് സോ അതു തന്നെയാണ് സെറ്റ് റൂൾസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് വേ അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംഷൻസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓക്കെ കുറച്ച് ബേസിക് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കൺവെൻഷൻ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷൻസ് ഗൈഡിങ് ദി അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അതായത് പല ഇൻഡസ്ട്രി പല രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഏത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലായിടത്തും അപ്ലൈഡ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കൺവെൻഷൻസ് പല ഇൻഡസ്ട്രിയും പല രീതിയിലാണ് റൈറ്റ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നൺ പ്രോഫിറ്റ് ലൈക്ക് അവർ ചാരിറ്റി മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് റൈറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സോ പലതും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവും സോ അവർക്ക് അവരുടേതായ ട്രഡീഷൻസിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൺവെൻഷൻസ് ഇത് എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ആവുന്നില്ല ബട്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പോലത്തെ മറ്റൊന്ന് ട്രഡീഷൻ ഗൈഡിൻ ദി അക്കൗണ്ടൻസ് ഓൺ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ ഓണറും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുക അതായത് ബിസിനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് എന്തൊക്കെ പൈസ വരുന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓണർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പുള്ളി പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കും പുറത്ത് പോയിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ മേടിക്കും അതൊന്നും ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല സോ അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും എഴുതരുത് മാത്രമല്ല ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അത് ബിസിനസ്സിൽ ബാധ്യതയുമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ ഓണർ രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് വരെ ഓണർ സെപ്പറേറ്റ് അതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി മോണിറ്ററി ടേംസിൽ പൈസ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള
ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡാക്കി ഒരു ഒരു വർഷമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റും ചെറിയ ചെറിയ കാരണം എന്തിനാണെന്നറിയോ നമുക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിസിനസ് പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്പനി ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ പോകുന്നത് നമുക്ക് പല പല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ ആവശ്യം വരും റൈറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സ്മോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അതൊരു വർഷങ്ങളായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് അക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അക്രൂവൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അക്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പലരുടെ ഇന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് പൈസ പിന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പലരുടെ ഇന്ന് പലർക്കും നമ്മൾ സാധനം വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും കടത്തിന് റൈറ്റ് അതിന് അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുക ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഈ വർഷം ഒരു ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചു ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അത് അടുത്ത വർഷമല്ലേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത വർഷം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ സാധനം മേടിച്ചത് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഇവിടെ നോക്കരുത് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ തന്നെ അത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ സാധനം വിറ്റു പൈസ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കരുത് അത് ആ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസോ ലോസോ ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഓക്കെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടണം അടുത്താണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും റവന്യൂ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് നമ്മുടെ ട്രേ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ട് എക്സ്പെ എക്സ്പെൻസസ് എഴുതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂസൊക്കെ എഴുതും ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഡ്ജറിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസും റവന്യൂവും മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ഷുഡ് മാച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്താണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും ടു ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് രണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു രണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് ക്യാഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഫർണിച്ചർ ഡെബിറ്റായി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റായി സോ അത് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെഷീൻ മേടിച്ചു എന്ന് കഴുതുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ബിസ് മെഷീൻ്റെ വില ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു മെഷീൻ മേടിച്ചു ഒരു ലാക്കാണ് വില നമ്മൾ ആ ഈ വർഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഈ പ്രൈസിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഡെപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാലകാരണം ഓരോ വർഷം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ തന്നെ വിൽക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അന്ന് വിൽ
അപ്പം അപ്പം തന്നെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് അതായത് ഏജൻറ്റ് കൊണ്ട് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതാ ഫ്യൂച്ചറിൽ സെയിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള ആശയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഏജൻറ്റ് കൊണ്ട് വിറ്റതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പൈസ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതായത് നാളെ എൻ്റെ സാധനം വിറ്റ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആശയത്തിൽ വെക്കരുത് അതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വേരിഫയബൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചുമ്മാ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യരുത് അതിന് പ്രോപ്പർ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം റെസീപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബിൽസ് ഉണ്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് സോ അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് തന്നെ കൺവെൻഷൻസിലേക്ക് വരുന്നത് കൺവെൻഷനിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് മെറ്റീരിയലിറ്റിയാണ് അതായത് മെറ്റീരിയലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കാരണം അത് ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺവെൻഷനിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ എല്ലാ വർഷം ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് സ്റ്റോഴ്സ് അറിയാം സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഫോ ഉണ്ട് ലൈഫ് ഫോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഫൈവ് ഫോ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കുറച്ച് വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ ഈ വർഷം ഫൈവ് ഫോ ഉപയോഗിച്ചു അടുത്ത വർഷം ലൈഫ് ഫോ ഉപയോഗിച്ചു അതിന് വേറെ വെയ്റ്റഡ് ആവേജ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് കിട്ടത്തില്ല സോ നിങ്ങൾ ഡെപ്രസേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് പറയുക ഡിമിനിഷൻ ബാലൻസ് ആ ഡിമിനിഷൻ ബാലൻസ് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിപ്രസേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓരോ വർഷം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതാണ് അതാണ് ആശയം ഓക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ കൺസർവേറ്റീസം കൺസർവേറ്റീസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീസം ഓഫ് പ്രൂവിഡിയൻസ് പ്രൂവിഡിയൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേയിങ് സേഫ് പോളിസി ഓഫ് പ്ലേയിങ് സേഫ് അതായത് നമുക്ക് ഭാവി നമ്മൾ ബിസിനസ് ആണ് ഭാവിയിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അത് മുൻകൂട്ടി കുറച്ച് പൈസ സ്വരൂപിച്ച് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡബ്സ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെക്കുക അതാണ് കൺസർവേറ്റീവ്സും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അതിന് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസർ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും വേണ്ടി കാരണം എല്ലാ ഇപ്പോൾ യൂസേഴ്സിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഒന്നും ഫ്രോഡൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ വന്ന ടൈം ലൈനസ് കൃത്യമായ സമയത്ത് തന്നെ ഡേറ്റ അവൈലബിലിറ്റി അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ റൈറ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പല ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവും സോ അവരുടെ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണ് അവരുടെ മെത്തേഡ്സ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സപ്പോസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ചാരിറ്റി ബേസ്ഡാണ് സോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നും പ്രോ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ബട്ട് അതേ കേസിൽ വേറൊരു ട്രേഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ലൈക്ക് സപ്പോസ് ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ